చూసారు ఇష్యూని ఏంటి ఇష్యూ ఓకే ఇష్యూ ఏంటది ఏం చేస్తున్నారు ఇల్లు మన ఐడి ప్రూఫ్ ని వాళ్ళు వేరే సిమ్ వేసుకుంటున్నారా కరెక్టే అదే వాళ్ళు మన మనకు రావాల్సిన ఓటీపీని వాళ్ళు స్కాన్ చేస్తున్నారు సో ఓకే సో ఓకే టాపిక్లోకి వెళ్తే టాపిక్ ఏంటంటే సిమ్ స్వాప్ సో ఈ మధ్య గత తరచుగా వినబడుతుంది అనమాట ఇది సో ఇది దాన్ని ఏమంటారు క్లాస్ కరెంట్ అఫేర్స్ కాంటెక్స్ట్లోనే కాకుండా దీని ఒక జనరల్ కాంటెక్స్ట్ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కరెంట్ అఫేర్స్ కాంటెక్స్ట్లో వస్తే దీన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే సైబర్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన కొన్ని టర్మ్స్ని అర్థం చేసుకోవాలి మీరు వినీ ఉంటారు కొన్ని టర్మ్స్ ఫిషింగ్ విషింగ్ స్కిమ్మింగ్ పిన్న రివార్డ్స్ ఎప్పుడైనా డీడాస్ డెడికేటెడ్ డినైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అటాక్స్ అంటాం ఓకే మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్ అటాక్స్ ఈ పదాలు ఎప్పుడైనా విన్నారా ఇవన్నీ కూడా సైబర్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించినవి సో టెక్నాలజీ మీద అందులో సైబర్ స్పేస్ మీద క్వశ్చన్స్ ఏమైనా వస్తే ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఈ టర్మ్స్ మీద క్వశ్చన్స్ రావచ్చు మనకు కొంచెం యూపీఎస్సి కాంటాక్ట్స్లోకి వెళ్తే వాడు ఎక్కువగా పాలసీల మీద క్వశ్చన్ మెయిన్స్లో అడిగితే పాలసీల మీద అడుగు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్స్ అడగాలి అనుకో సైబర్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించి ఎలాంటి ఛాలెంజ్ సైబర్ క్రైమ్స్ అంటే ఏంటి సైబర్ క్రైమ్స్ ఎన్ని రకాల సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీకి ఎన్ని రకాల ఛాలెంజ్లు ఉన్నాయి సో ఈ మధ్యన మీరు మనం చూసుంటారు గత కొన్ని రోజుల నుంచి యాపిల్ ఫోన్స్ వాడిన వాడుతున్న అపోజిషన్ లీడర్స్ కొంతమందికి మెసేజ్లు వెళ్ళాయి ఏమని అంటే మీ ఫోన్కి స్టేట్ స్పాన్స్ డేటాకి ఏదో జరిగినట్టు ఉంది అని మాకు అలర్ట్ వచ్చింది అని యాపిల్ నుంచి వీళ్ళకి మెసేజ్లు వెళ్ళాయి వీళ్ళ మెసేజెస్ని పట్టుకొని కొంచెం ఇంకా హడావుడి చేస్తున్నారు అంటే స్టేట్ మాకు సర్వేలెన్స్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి దీని మీద ఇప్పుడే కాదు కొన్ని కొన్ని నెలల క్రితం ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ కూడా ఒక ఇష్యూ వచ్చింది పెగాసెస్ అని చెప్పేసి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఈ పెగాసెస్ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి అంటే ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్పై సాఫ్ట్వేర్ ఇజ్రాయిలీ స్టే ఇజ్రాయిల్ స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఏజెన్సీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు తీసుకొచ్చినటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ఇది ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఎంత డేంజరస్ అంటే నీకు తెలియకుండానే నీ కంప్యూటర్లోకి ఫైల్స్ పంపించి లేదా నీ కంప్యూటర్లో ఫైల్స్ని కూడా డిలీట్ చేయగలదు ప్రొవైడెడ్ నీ కంప్యూటర్ నీ కంప్యూటర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే చాలు మన కంప్యూటర్ కానీ మన మొబైల్ ఫోన్ కానీ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే మన కంప్యూటర్లో లేదా మన మొబైల్ ఫోన్లో డేటాని పంపించగలదు అందులో డేటాని లాక్కోగలదు మోస్ట్ పవర్ఫుల్ సాఫ్ట్వేర్ అయితే ఒక పాయింట్ ఇక్కడ మీరు భయపడాల్సిన పాయింట్ భయపడాల్సిన పాయింట్ ఎప్పుడు ఉండదు అంటే మిస్యూజ్ అవనప్పుడు ఇది ప్రస్తుతానికి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తుంది కాబట్టి యూ మిస్యూజ్ చేస్తే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మిస్యూజ్ చేయాలి అయితే చాలామంది భయం ఏంటి అంటే నార్మల్ గవర్నమెంట్ దీన్ని తీసుకోవడానికి రేజన్ అంటే డిఫెన్స్ పర్పస్ ఈ మధ్యకాలంలో మీరు చూసుకున్నట్లయితే సైబర్ అనేది డెఫినెట్గా మనం దీనికి సంబంధించి డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన విషయం బికాజ్ వీ ఆల్ గాట్ కనెక్టెడ్ విత్ ఇంటర్నెట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇంటర్నెట్కి వచ్చేసరికి మన అందరికీ తెలిసి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇంటర్నెట్ సంఖ్య ఇప్పుడు ఎంతమంది యూజర్స్ ఉన్నారు దాదాపుగా ఎయిట్ హండ్రెడ్ మిలియన్స్ ఇండియా తీసుకున్నట్టు అయితే అంటే అక్షరాల ఎనభై కోట్ల మంది ఇంకా గత జస్ట్ ఇంకొక రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో అది వంద కోట్లు అవబోతున్నారు ఇండియాలో యాజ్ ఆఫ్ నో దగ్గర దగ్గర ఎనభై కోట్ల చిల్లర ఇంటర్నెట్ను వాడుతున్నారు ఉన్న పాపులేషన్ ఎంత నూట నలభై కోట్లు అనుకోండి అంటే ఉన్న వన్ ఫార్టీ క్రోర్స్ పాపులేషన్లో ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎనభై కోట్ల మంది ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నారు జస్ట్ ఇమాజిన్ ద సైజ్ ఓకే సో ఇలాంటప్పుడు ఈ మధ్యన ఇంకోటి అంటే ప్రతి సర్వీస్ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్న సర్వీస్ సో ఇప్పుడు ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఇంకొకటి మన డేటా ఈరోజు మన డేటా ఒక దగ్గర స్టోర్ అయ్యి ఉండట్లేదు టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎన్ని దగ్గర స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది మీ సేమ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ మీ బ్యాంకులో ఉంటుంది రకరకాల బ్యాంకుల్లో కూడా ఉంటుంది వేరే బ్యాంక్ సపోజ్ క్రెడిట్ కార్డు దానికి మీరు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇస్తారు సపోజ్ ఏదో గ్యాస్ కనెక్షన్ దానికి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇస్తారు అంటే ఒక మీ ఫైనాన్షియల్ ప్రొఫైల్ ఏదైతే ఉందో మీ ఫైనాన్షియల్ ప్రొఫైల్ అనేది ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ లింక్ అయి ఉంది సో ఒకవేళ అటాక్ జరిగిన ఒకవేళ స్కామ్ జరిగిన ఏ యాంగిల్ నుంచైనా జరగవచ్చు స్కామ్ అక్కడ ఇండివిజువల్కి వచ్చేసరికి సో ఈ ఫెగాసెస్ అంటే ఏం స్టేట్ ఏం స్టేట్ కాంటాక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇది ఇండివిజువల్ కాకుండా స్టేట్ దీన్ని స్పై పర్పస్ కోసం వాడుతుంది ఎందుకంటే ఎనిమిస్ నార్మల్గా
మీరు కూడా ఇలాంటి పనులు చేసే అవకాశాలు ఉంటుంది సో మీరు మామే చేయడానికి దీన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు ఆల్రెడీ మా దగ్గర ప్రూఫ్లు ఉన్నాయి అనేది ఆపోజిషన్ సో ఇలా వీళ్ళిద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు ప్రస్తుతానికి సో అది ఇక్కడ కానీ మన మన మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫెగాసెస్ అనే ఇష్యూ కాదు మనకి ఇక్కడ మన మేజర్ ఇష్యూ అనేది దానికంటే పెద్దది మన మధ్యలో ఉండే దొంగలు ఎవరు సైబర్ నేరగాళ్ళు మన పక్కనే ఉంటాడు ఓకే వాడు చేస్తున్నాడు నాకు తెలియదు అదే సైబర్తో ప్రాబ్లం నార్మల్గా దొంగ అంటే పాత రోజులు దొంగ అంటే ఎవడు మేసం తిప్పేసి మెడలో కట్ చేసేసి చిల్లులు పడిన బనియన్ వేసుకొని ఉండే ఉం సింబాలిక్ అది కానీ ఇప్పుడు సైబర్ నేరగాళ్ళు ఎలా ఉంటారు ఎవరు ఏ ఏ యాంగిల్ ఎలా ఉంటుంది ఒక షేప్ లేదు దానికి ఇంకోటి హైలీ అనోనిమస్ అటాక్ ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది అటాక్ జరిగే ప్లేస్ తెలియదు అటాక్ చేసే పర్సన్ తెలియదు ఓకే ఈరోజు చూస్తే ఒకటి పక్క ఒకటి రైట్ సైడ్స్ ఉన్నాలు ఉంటాయి రేపు చూసారు లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి అంతే కదా ఒకటి రైట్ సైడ్ సున్నాలు ఉన్నాయి అనుకో ఏంటి ఒకటి రైట్ సైడ్ ఒక సున్నా ఉంటే పది రెండు ఉంటే వంద అది ఒకటి లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే ఎన్ని ఉన్నా సరే రూపాయ సో ఈ రోజుకి అకౌంట్లో కోటి రూపాయలు ఉంటే రేపు పైసలకి ఏమవుతుంది అది రివర్స్ అవుతుంది ఇది సిచ్యువేషన్ రివర్స్ చేస్తుంది ఎవరు తెలియదు ఇది సిచ్యువేషన్ మనకి ఇప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఈ స్కామ్స్కి సంబంధించి అవేర్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అందుకే గవర్నమెంట్ కూడా కంటిన్యూస్గా అవేర్నెస్ తీసుకొస్తుంది ఆ అవేర్నెస్లో భాగమే ఎప్పటికప్పుడు ఏంటి ఈ జాగో గ్రాహక జాగో క్యాంపెయిన్స్ తీసుకొచ్చి ఆల్మోస్ట్ అందరు ఒక చిన్న యూట్యూబ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి ప్రమోట్ చేస్తున్నారు ప్రమోట్ చేసి ఏం చెప్తున్నారు ఓటీపీలు షేర్ చేయొద్దు ఓటీపీలు షేర్ చేయొద్దు అని చెప్తున్నారు బాగానే ఉంది సో ఇలా చెప్తున్నప్పుడు మరి మన బాబు గారు కొత్త ఇన్నోవేషన్ కొనుక్కోవాలి కదా వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన ఇన్నోవేషన్ ఏంటి అంటే ఓటీపీ నీకు పంపించి నేను ఫోన్ చేసి కొనుక్కోవడం ఏంది ఆ ఓటీపీ ఏదో నేనే తెప్పించుకుంటా ఎలా వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన మెథడ్ ఏంటి ఫస్ట్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా అకౌంట్ ఉంది అనుకోండి సో వాడికి నా డీటెయిల్స్ మొత్తం తెలిసాయి ఎక్కడి నుంచో పట్టుకున్నాడు ఏ మెథడ్స్ ఉన్నాయో లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం సో దానికన్నా ముందు స్టోరీ ఏంటంటే వాడికి నా డీటెయిల్స్ తెలిసాయి ఏమంటే ఏమేమి తెలిసాయి నా బ్యాంక్ అకౌంట్ తెలిసింది నా బ్యాంక్ అకౌంట్ నా పాస్వర్డ్స్ అన్నీ తెలిసాయి ఎక్కడి నుంచి పట్టుకున్నాడు ఎందుకంటే వాడికి వాడికి రూట్లు కరువా ఏదో ఒక రూట్లో నుంచి పట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు వాడికి కావాల్సింది ఏంటి అమౌంట్ టైప్ చేసిన తర్వాత ఓటీపీ సో ఓటీపీకి ఎంతకుముందు వాళ్ళు వేసిన డ్రామాలు ఏంటి నాకు ఫోన్ కాల్ చేసి అమ్మాయి అయితే అబ్బాయి లాగా అబ్బాయి అయితే అమ్మాయి లాగా మాట్లాడి మీకు ఈ ఆఫర్ వచ్చింది ఆ ఆఫర్ వచ్చింది రూపాయి పెట్టండి పది రూపాయలు వస్తుంది అని చింతకే కాబోలు అని చెప్పేటోళ్ళు ఇవి చెప్తే ఏంటి అందరికి ఎవడో ఏదో ఒక చింతకే పడతాడుగా అవునా కదా ఎక్కడో దగ్గర పడతాడు పడితే ఏదో ఒకటి అవుద్ది అందులో పడిన వాళ్ళు మీలో ఉండొచ్చు నేను కూడా ఒక ఎగ్జాంపులే దానికి నేను కూడా పడ్డాను నేను అమ్మాయి వాళ్ళు పడలేదు బట్ కాకపోతే ఇల్లు ఎదుగుతున్న టైంలో పడ్డాను నేను ఇల్లు ఎదుగుతున్నప్పుడు పడ్డా ఇల్లు ఎదుగుతున్నప్పుడు వాడు వచ్చి ఏమన్నాడు శుభ్రంగా మంచి ఫోటోలు పెట్టాడు ఫోటోలు పెట్టిన తర్వాత సార్ మీకు ఈ హౌస్ మీకు నార్మల్గా అయితే గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు మినిమం థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కోసం ఫొటోస్ అన్నీ చూడండి నా వాడు ఆధార్ కార్డు అన్నీ పెట్టాడు పెట్టిన తర్వాత ఇంక బాగుంది కదా అని చెప్పేసి బుక్ చేద్దామని చెప్పేసి ఫస్ట్ నేను ఏం చేశాను నేను మనకు కొంచెం సెంటిమెంట్ ఉంటాయి కదా సరే సార్ ఇప్పుడు మీ మీరు రేపు నేను ఇల్లు ఉండి వస్తున్నాను మిగతా ఫైనల్ రిజిస్ట్రేషన్ అంతా మనం పెట్టేద్దాం అని చెప్పేసి ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ వాడు ఏమన్నాడు అడ్వాన్స్ పంపిమన్నాడు అంత జెన్యున్గా మాట్లాడుతున్నాడు కొంచెం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ ఉంటుంది కదా దరిద్రం ఓ రెండు కొంచెం గవర్నమెంట్ జాబ్ ఆ జాబ్ ఈ జాబ్ అంటున్నాడు నేను నేను ఇంక మనం కొంచెం ఇన్వాల్వ్ అయిపోయామన్నా ఫస్ట్ సరే అడ్వాన్స్ అని చెప్పేసి ఫస్ట్ నేను ఎంత పంపించాను సెంటిమెంట్లుగా థౌజండ్ వన్ రూపీ పంపించాను నేను మనకు ఉంటాయి కదా కొంచెం థౌ మనకు చిన్నప్పుడు పేరెంట్స్ ఎక్కిస్తారుగా ఏంటి రో ఏదైనా సరే ఒక రూపాయి ఎక్స్ట్రా ఉండాలి అని ఫస్ట్ థౌజండ్ వన్ పంపిస్తే వెంటనే కాల్ చేసి అదేంటి సరే మీరు థౌజండ్ వన్ పంపిస్తారు అది ఎలా పంపిస్తారని చెప్పేసి వాడు నన్ను లేపాడు పైకి ఎక్కడికో నేను ఆ లేపుడికి నేను ఎక్కడికో లేచి ఇంకో పదివేలు కొట్టాను నేను సో ఈ వెంచులుగా ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంతవరకు వెళ్ళిందండి ఇరవై వేలకి వెళ్ళింది ట్రాన్సాక్షన్ ఇరవై ట్వంటీ థౌజండ్ పే చేశాను నేను ట్వంటీ థౌజండ్ పే చేసిన తర్వాత ఓకే నెక్స్ట్ రోజు వస్తాను నాకు పే మొత్తం పే చేసిన తర్వాత ఇంక ఏంటి ఇంకో థర్టీ థౌజండ్ పే చేయాలి ఓవరాల్గా నేను థర్టీ థౌజండ్ పే చేయాలి కానీ సాయంత్రం వేసరికి వీడు ఫ్రీక్వెంట్గా ఏంటి నాకు ఇంకా డబ్బులు అడుగుతూనే ఉన్నాడు నాకు అప్పుడు అర్థం కాదు నాకు అప్పుడు అప్పుడు వరకు లైట్
కాల్ చేస్తూనే ఉన్నాను నేను చేస్తూనే ఉన్నాను అంతే కొన్నాళ్ళు చేశాను బోర్ కొట్టింది సైబర్ పోర్టల్ ఓపెన్ చేసి కంప్లైంట్ ఇచ్చా ఇచ్చిన తర్వాత చిక్కటపల్లి పోలీస్ స్టేషన్కి ఇస్తే వీళ్ళు రిపోర్ట్ చేసి వచ్చా అంటే అట్లీస్ట్ చేసిన తప్పుకి సామాజిక బాధ్యత అని తీసుకుందాం అని చెప్పి అంటే అట్లీస్ట్ మన కేసు ఒకటి ఉంది రిపోర్ట్ అవుద్ది కదా అలా అయినా పేరు సంపాదించాలని చెప్పి ఫైనల్గా కేసు అయితే రిపోర్ట్ చేశాను ఇది జరిగిన స్టోరీ సో ఇలా చాలామంది జరుగుతున్నాయి సో దీస్ డేస్ సైబర్ స్కామ్స్ ఆర్ గివెన్ యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ సో వీళ్ళు తీసుకొచ్చి రకరకాల ఇన్నోవేటివ్ మెథడ్స్ దీనికి అలా అందులో ఒక మెథడ్ ఏంది సిమ్ స్వాప్ వీళ్ళు చేసే పాయింట్ వీళ్ళు వీళ్ళు చాలా స్మార్ట్ మెథడ్ కనుక్కున్నారు ఏంటి అంటే నా డేటా మొత్తం తెలిసిన తర్వాత ఫస్ట్ వీడు మొబైల్ ఆపరేటర్కి ఫోన్ చేసి నా సిమ్ పోయిందని చెప్తున్నాడు నా డేటా కనుక్కొని నా సిమ్ పోయిందని వాడు చెప్తున్నాడు చెప్పి ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాడు నేను ఈ సిమ్కి పోర్ట్ పెట్టాలి అంటాడు ఎందుకంటే నా సిమ్ పోయింది నాకు సేమ్ నెంబరు నేను పోర్ట్ పెట్టుకుంటున్నా అని చెప్పేసి నా సిమ్కి నా కష్ట పెట్టకూడదని చెప్పేసి వాడు పోర్ట్ పెడుతున్నాడు అంతే కదా మరి ఎందుకంటే నేను పోర్ట్ పెట్టాలి నేను టైప్ చేయాలి అంతా చేయాలి సో నాకు కష్టం ఇవ్వకూడదు కదా అందుకు నా నెంబర్కి వాడే పోర్ట్ పెట్టి ఫస్ట్ వాడు ఏం చేస్తున్నాడు వాడి నెంబర్కి మార్పించుకుంటున్నాడు ఇక్కడ మీకు కండిషన్ తెలుసు ఏంటే కండిషన్ మార్పించుకున్న తర్వాత కొన్ని రోజులు ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వరకు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ వరకు ఏదో పనిచేసేది అంతే నా ఓల్డ్ సిమ్ పనిచేస్తుంది కదా ఆ సిమ్ ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది అని టెస్ట్ చేయడానికి వాడు నాకు కంటిన్యూస్గా ఫోన్లు కొడుతూనే ఉంటాడు మిస్డ్ కాల్స్ అయ్యి కూడా అంటే నెంబర్ రింగ్ అవుతుందా లేదా నెంబర్ రింగ్ అవుతుందా లేదా ఎప్పుడైతే నెంబర్ రింగ్ అవడం ఆగిందో దాని అర్థం ఏంటి ఓటీపీ ఇంకా నాకు రాదు వాడికి వస్తుంది ఎందుకంటే ముందే నాకు ఓటీపీ వచ్చేసింది అనుకో అర్థమైపోయేది కదా ఏదో జరుగుతుందని చెప్పేసి నాపేస్తాయి కదా సో వాడు అందుకే ముందు వరకు ట్రాన్సాక్షన్ ట్రై చేయట్లే ఫస్ట్ వాడు ఏం చేస్తాడు వాడు గేమ్ ఏందంటే మిస్డ్ కాల్ కొట్టడమే మిస్డ్ కాల్ కొట్టి రింగ్ అవుతుందా లేదా రింగ్ అవుతుందా లేదా నేను ఏం చేస్తా అయితే ఇరిటేట్ అవుతా ఏంది తొక్కలేదని చెప్పేసి ఫోన్ సైలెంట్లో పెడతా ఎందుకంటే మనం కొంచెం గొప్పలేం కదా ఏది అంచు మన మనం పట్టించుకోం సో మనం ఏం చేస్తాం ఫోన్ సైలెంట్లో పెడతాం లేదనుకుంటే ఎవరు ఈ మధ్యన స్కామ్లు ఎక్కువ స్పామ్ ఎక్కువ అయిపోయిందని చెప్పేసి పక్కన పెడతాం అవసరం అనుకుంటే ఆ నెంబర్ బ్లాక్లో పెడతాం ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఏదో ఒక నెంబర్ నుంచి కొడతా ఉంటాడు మనకి ఎప్పుడైతే వాటి దాంట్లో పోర్ట్ అయిపోయిందని తెలిసిందో ఇంకా నాకు ఫోన్ రాదు కదా ఎప్పుడైతే నాకు ఫోన్ రాలేదో వాడికి అర్థం ఏంటంటే నెంబర్ షిఫ్ట్ అయిపోయింది అక్కడికి ఇంకా వెంటనే కోర్టు ఫోన్ కొట్టగానే అప్పుడు నెంబర్ ఎవరికి వెళ్తే వాడికి కనెక్ట్ అవుద్ది కాల్ ఇమీడియట్గా వెంటనే ఏం చేయడం డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఓపెన్ చేయడం పాస్వర్డ్ కొట్టడం అమౌంట్ కొట్టడం అలా ఏం చేశారంటే బాబు గారు న్యూఢిల్లీలో యాభై లక్షలు కొట్టారు ఒకే వ్యక్తి దగ్గర వాడేంటి వాడు అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు వెళ్తూనే ఉన్నాయి ఎందుకు వాడు ఓటీపీలు ఇంకా రావట్లేదు కదా వీడు ఏమనుకుంటున్నాడు సిమ్ పని చేయట్లేదంటే మనకు కొంచెం తెలివితేటలు ఎక్కువ కాబట్టి ఏమో సిగ్నల్ లేదేమో జియో వాడిని తిట్టడం ఎయిర్టెల్ వాడిని తిట్టడం కానీ తిట్టాల్సింది ఎవరిని ఎవరిని కాదు నన్ను అంతే కదా నేను చూసుకోలేదు నా నా డీటెయిల్స్ కాంప్రమైజ్ అయిపోయినాయి సో ఈవెన్చువల్గా ఎప్పుడు ఏదో ఒక టైంలో బ్యాంక్ అకౌంట్ చెక్ చేసుకుంటే బాబు గారికి తెలిసిందంటే యాభై లక్షలు పోయి అని చెప్పి ఎలా పోయి ఏంటి అని మొత్తం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఈ మధ్యన వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు సిమ్ని స్వాప్ చేసేసి ఇంకా 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 నాకు ఫోన్ చేసి ఓటీ పెడగలంటే వాడికి ఇబ్బంది కదా ఫోన్ చేసి ఓటీ పెడగలే డ్రామా ఇవన్నీ కాదు ఒకటే పాయింట్ సిమ్ తీసుకో వాడు ఫోన్లో వేసుకుంటున్నాడు మంచిగా ఓటీపీ నీట్గా తీసుకొని టైప్ చేసుకొని ఎంత కావాలంటే అంత నీట్గా తీసుకోవడం తర్వాత ఏం చేయటం సిమ్ తీసి పక్కన పడి సెల్లిపోవటం సో ఇప్పటి వరకు అయితే పాయింట్ ఏంటంటే స్కామ్ జరుగుతుంది అని కనుక్కున్నాం ఎవరు చేశాడు కనుక్కోలే ఎందుకంటే అది కష్టం తెలుసుకోవటం అట్లీస్ట్ మనకి ఇప్పుడు ఏం తెలుస్తుంది దీనికి ఏదో ఒకటి చేయాలి ఎందుకంటే రేపు ఎవడో ఒకటి నా డీటెయిల్స్ తెలుసుకున్న తర్వాత నా సిమ్కే బ్లాక్ చేస్తే ఎట్లా ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా అందుకే ఇప్పుడు మనం ఇది ఏ కాంటెక్స్ట్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే డేటా సెక్యూరిటీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఎప్పుడో వచ్చింది శ్రీకృష్ణ కమిటీ రిపోర్ట్ డేటా ప్రైవసీకి సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇప్పటి వరకు మనకు డేటా ప్రైవసీ మీద లా రాలి డేటా ప్రైవసీ మీద లా రానంత వరకు ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ మనం ఫేస్ చేస్తూనే ఉంటాం ఇలాంటి కొత్త కొత్త స్కామ్లు వస్తూనే ఉంటాయి మన దగ్గర నుంచి డబ్బులు హుండీలోకి వెళ్తూనే ఉంటాయి ఓకే సో అలా కొంతమంది ఆల్రెడీ హుండీకి సమర్పించుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అలా అందు
ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అంటే మనం ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాడు మొబైల్ ఆపరేటర్ కాల్ చేసి పోర్ట్ పెట్టించడం తర్వాత కొత్త సిమ్ తీసుకోవటం సిమ్ తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు నా డీటెయిల్స్ మొత్తం ముందే స్కాన్ చేసి పెట్టుకోండి రెడీగా ఎప్పుడైతే నా సిమ్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిందో ఓటీపీకి తీసుకోవటం ప్రశాంతంగా డబ్బులు తీసుకొని ఏ కంట్రీ కావాలంటే ఆ కంట్రీ టూరిస్ట్ రావటం దానికి వాడే టెక్నిక్స్ ఇవి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మెథడ్స్ సో ఏంటంటే మెథడ్స్ ఇవి సపోజ్ హ్యాకింగ్ అంటే మీకు తెలుసు డెలివరీగా వేరే వాళ్ళ అకౌంట్కి వెళ్ళి అందులో డీటెయిల్స్ లాగటం పిషింగ్ అంటే ఏంటి పిషింగ్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసిన సో అక్కడ వాళ్ళు ఏంటి లింకులు లింకులు డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి ఇంక్ లింక్ ఎలా డిస్ప్లే అవుద్ది ఐఫోన్ పదివేలుగా వస్తుంది నిజంగానే పదివేలకు వచ్చినట్టు కనబడుతుంది లేదనుకోండి ఇది ఓపెన్ చేసి స్విగ్గీ కూపన్ ఐదు వందలకు వస్తుంది నిజంగా కూపన్ వస్తుంది కూపన్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ వాడు ఓపెన్ చేసి మీరు ఈ అకౌంట్ నుంచి మీరు ఎలా మీరు కడితే మీకు ఈ కూపన్ తీసుకున్నాడు నిజంగానే కూపన్ ఇస్తాడు మనం ఏమనుకోండి ఇది స్కామ్ అనుకోండి ఒక స్కామ్ కాదు నిజంగా కూపన్స్ వస్తాయి కానీ కూపన్ ఇచ్చే టైంలో వాడు ఏం చేస్తాడు నీ డేటా మొత్తం లాగేస్తాడు నీ ఫోన్ నెంబర్ నీ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ లాగుతాడు సో వాడి వాడి దగ్గర ఉన్న సాఫ్ట్వేర్తో వాడు వాడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు అట్రాక్టివ్గా మెసేజెస్ పెడతారు ఏమని అందుకే మీరు ఫైనల్గా ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మార్కెట్ ప్రైస్కి మించి ఏదైనా ఒకటి లోయెస్ట్ అమౌంట్కి వస్తుంది అంటే ఆల్వేస్ట్ రిమంబర్ దిస్ దెర్ ఈజ్ నో ఫ్రీ లంచ్ దెర్ ఈజ్ నో ఫ్రీ లంచ్ ఎవడు ఏది ఫ్రీకి ఎవడు ఏదైనా ఒక దానికి లో కాస్ట్ అని పెడుతున్నాడు అంటే ఇది ఏదో ఒక కాంటెస్ట్ లాగుతూనే ఉంటాడు దెర్ ఈజ్ నో ఫ్రీ లంచ్ అంటే ఫ్రీగా ఏది దొరకదు మనకి సో అలా కాకుండా టెంప్ట్ అయ్యి బ్యాచ్లు ఉంటాయి కదా సో వాళ్ళందరూ వీళ్ళకి ఆహారం అనమాట ఇంకా సో అందులో ఒక మెథడ్ ఏంటి ఫిషింగ్ ఫిషింగ్ అంటే అట్రాక్టివ్గా మెసేజెస్ కానీ లింక్స్ కానీ పంపించి వాటి పని క్లిక్ చేసాం అనుకో అలా మన డేటా లాగేయటం దాన్ని ఫిషింగ్ అంటాం అలా కాకుండా ఫోన్ చేసి మృదువుగా మాట్లాడుతూ లాగేశారు అనుకో దాన్ని ఏమంటాం ఫిషింగ్ అంటాం మాట్లాడుతూ లాగితే ఫిషింగ్ లింకులు పంపించి లాగితే ఫిషింగ్ రైట్ సో అలా కాకుండా డేటా బ్రీచ్ అంటే డేటా బ్రీచ్ కొంచెం ఇంకోటి ఏంటి మనం ఓవరాల్ సిస్టమ్ కాంప్రమైజ్ అవటం ఇంకోటి స్కిమ్మింగ్ స్కిమ్మింగ్ అంటే వీళ్ళు కొంచెం ఏందని కొంచెం ఎఫర్ట్ పెడతారు వీళ్ళు వీళ్ళు ఎలాంటి ఎఫర్ట్ పెడతారంటే జనాల దగ్గర డైరెక్ట్గా రారు వీళ్ళు హార్డ్వేర్ మీద ఎఫర్ట్ పెడతారు ఎలా ఎఫర్ట్ పెడతారు వీళ్ళు ఏటీఎం కార్డ్స్ కార్డ్స్ ఉంటాయి కదా కార్డ్ డీటెయిల్స్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ కానీ డెబిట్ కార్డ్స్ కానీ ఆ కార్డ్స్లో డేటా లాగుతారు వీళ్ళు మీకు మీకు అందరికీ తెలుసు ఒక కార్డ్ తీసుకుంటే కార్డ్ బ్యాక్ స్ట్రిప్ బ్లాక్ స్ట్రిప్ ఉంటుంది మనకి మ్యాగ్నటిక్ స్ట్రిప్ ఆ స్ట్రిప్లోనే మన డీటెయిల్స్ అంతా ఉంటాయి వీళ్ళు ఏం చేస్తారండి సపోజ్ మనం ఒక ఏటీఎం సెంటర్కి వెళ్ళాం అనుకోండి ఏటీఎంలో మనం వెళ్ళి వీళ్ళు డిప్ ద కార్డ్ రైట్ మన కార్డు డిప్ చేస్తాం ఆ డిప్ చేసినప్పుడు నార్మల్గా ఆ డిప్ చేసే ప్లేస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్లేస్లో ఒక చిన్న హార్డ్వేర్ పెడతారు ఆ హార్డ్వేర్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనం కార్డు డిప్ చేసే టైంలో మన కార్డు మొత్తం అది నీట్గా స్కాన్ చేసుకుంటుంది స్కాన్ చేసుకుని డీటెయిల్స్ స్టోర్ చేస్తుంది డీటెయిల్స్ స్టోర్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ వీడికి ఇంకోటి ఏం కావాలి పిన్ కావాలి ఎందుకని కార్డు ఇచ్చేసి ఆల్రెడీ మరి నెక్స్ట్ పిన్ కావాలి కదా పిన్కి ఏం చేస్తాడంటే నా దగ్గర ఉన్న కెమెరాస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ కెమెరాస్ నుంచి డేటా లాక్కుంటాడు ఈ ప్రతి ఏటీఎంలో కెమెరా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నాకు అందుకే ఇప్పుడు మీరు ఈ మధ్యన చూస్తే ఈ మధ్యన ఏటీఎంస్లో కీ ప్యాడ్స్ బయట ఉండట్లేదు లోపలికి ఉంటున్నాయి చెయ్యి మనం లోపల పెట్టి టైప్ చేయాలి రీజన్ ఏంటంటే ఈ బాబు గారులే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు మంచిగా డేటా లాగుతారు నీకు పిన్ని తెలిసిపోయింది కార్డ్ డీటెయిల్స్ మొత్తం తెలిసిపోయి వాళ్ళు మిగ వాడు కావాల్సిన దానిలో ఏంటి ఏంటి ఇంకా ప్లాస్టికే క్రెడిట్ కార్డులో మ్యాగ్నటిక్ స్ట్రిప్ తీసేస్తే మిగతా కార్డు ఏంటి ప్లాస్టికే కదా ఒక ప్లాస్టిక్ మాకు దొరకదు అడుగు బయట ప్లై బయట ఒక ప్లాస్టిక్ మాకు కొన్నావా మ్యాగ్నటిక్ స్ట్రిప్ తీసుకున్నావు డేటా మొత్తం లోడ్ చేసిన దానిపైన అతికించావా పిన్ను తెలుసు కార్డు తెలుసు ఈలో నాకు ఎట్లాంటి తెలిసే అనుకో ఏంటి వాళ్ళు ఓటీపీలు కూడా వచ్చేసాయి అనుకో ఇంకేముంది ఇంకెందుకు ఉద్యోగం చేయాలి అంతే కదా సో అది స్కిమ్మింగ్ ప్రాసెస్ సో అందుకే ఈ మధ్యన ఏటీఎంస్లో మీరు చూసుకున్నట్లయితే వర్చువల్ కీ ప్యాడ్స్ వస్తాయి కానీ మన మన ఎవరికి చాలామందికి నచ్చదు వర్చువల్ కీప్యాడ్ ఎందుకంటే ఓ మళ్ళీ మనం ఏటీఎంకి వెళ్ళి వెంటనే డబ్బులు లాక్కొని వచ్చేసాం వర్చువల్ కీప్యాడ్ 
ప్రెస్ అయింది లేదని మరి కొడతారు సో క్లియర్గా తెలిసింది అక్కడ ఏంటి ఈడు వన్ కొడుతున్నాడు టూ కొడుతున్నాడు ఫైవ్ కొడుతున్నాడు అని నెంబర్ తెలిసింది డీటెయిల్స్ తెలిసే లాగటమే ఏమంటారు స్కిమ్ అంటే ఏంటి టాప్ లేయర్లో ఉన్న డేటాని లాగుతున్నారు కాబట్టి వీళ్ళని స్కిమ్మింగ్ అంటాం ఇది స్కిమ్మింగ్ ఇలాంటివి ఇంకా చాలా ఉంటాయి మనం కొన్ని ఏమో చెప్తున్నాయి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇవన్నీ ఇంకా నిజం చెప్పాలనుకుంటే బచ్చేగాలు చేసినవి ఇవి దీనికంటే పెద్ద పెద్ద చాలా ఉన్నాయి కాదు ఇవి బేసిక్ అట్లీస్ట్ స్టిల్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి ఆ కాంటాక్స్లో మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇందాక మీకు చెప్పా వీళ్ళు ఎందుకు కాల్ చేస్తారు ఎందుకు చేస్తారంటే ఫస్ట్ వాడిని ఇరిటేట్ చేయాలి తర్వాత అసలు ఎందుకు సిమ్ పనిచేస్తుంది లేదా అసలు బేసిక్ పర్పస్ ఏంటంటే సిమ్ పనిచేస్తుంది లేదా టెస్టింగ్ పని తర్వాత ఫైనల్గా సొల్యూషన్ ఉండాలిగా మరి ఏంటి సొల్యూషన్ ఒళ్ళుని దగ్గర పెట్టుకొని టైం టు టైం పాస్వర్డ్స్ మార్చుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకంటే పాత పాస్వర్డ్స్ వాడి దగ్గర ఉండొచ్చు పాస్వర్డ్స్ మార్చడం చాలా ఇంపార్టెంట్ మనలో చాలామంది చెయ్యం ఇంకొకటి పాస్వర్డ్స్ కూడా ఎప్పుడు ఈ మధ్యన అందుకే బై డిఫాల్ట్ మనం 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 చేయట్లేదని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఒక ఒక క్యాపిటల్ లెటరు స్మాల్ లెటరు నెంబర్స్ అదే అదేవిధంగా సింబల్స్ ఇవి ఉండాలి కంపల్సరీ పాస్వర్డ్లో ఇలా ఉంటేనే స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ అవుతుంది హ్యాక్ చేయడానికి కష్టం అవుతుంది అలా కాకుండా మనం అందరూ ఏంటి ఇష్టమైన దేవుడు పెట్టాయి లేదనుకుంటే అది కూడా వద్దు అయితే అమ్మ ఫోన్ నెంబర్ నాన్న పెడతాడు నాన్న ఫోన్ నెంబర్ అమ్మ పెడతుంది లేదా వాళ్ళిద్దరు ఫోన్ నెంబర్లు కలిపి మనం పెడతాం ఎందుకంటే ఎమోషన్ కదా సో దీనివల్ల ఏంటి వాడికి తెలియ ఇప్పుడు కాల్ నా కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ తెలిస్తే పాస్వర్డ్ కొనుక్కోండి పెద్ద ఈజీ పెద్ద కష్టం విషయం కాదు ఎందుకంటే మనం కష్టపడకూడదు అలా కాకుండా టైం టు టైం డిఫికల్ట్ పాస్వర్డ్స్ పెట్టుకోవాలి పాస్వర్డ్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి సెకండ్ థింగ్ ఇన్బాక్స్ అప్పుడప్పుడు చెక్ చేస్తూ ఉండాలి అసలు ఏం జరుగుతుందో కథ అని అన్ని స్పామ్ అవి వదలకూడదు ఇంకోటి వీలైతే మనకి ట్రాయిలో మనం డిఓడిని యాక్టివేట్ చేయించుకోవచ్చు ఒక డు నాట్ డిస్టర్బ్ సర్వీసెస్ సో అది మనం చేసుకోవచ్చు సో ఇంకోటి ఎప్పటికప్పుడు కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండాలి విజిలెంట్గా ఉండాలి ఏంటి అసలు మనం ఎందుకంటే మొబైల్ ఫోన్ ఈజే ఇంగ్లీష్లో ఏం చెప్తారంటే మనకి ఇట్స్ డబుల్ ఎడ్జిట్స్ వార్డ్ అంటారు రెండు వైపులు పదునుగా ఉండే కత్తి సో దీంతో అవతలోడు ఎంత ఇబ్బంది పడతాడో నేను కూడా ఎఫెక్ట్ అయితే అంత ఇబ్బంది పడతాను ఓకే సో అందుకే ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఏదైనా ఇష్యూ అయింది అనుకోండి ఒకవేళ డబ్బులు పోయినా సరే వి మస్ట్ రిపోర్ట్ కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం స్టార్టింగ్లో రిపోర్ట్ చేస్తే రికవర్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి మొన్న నేను మాట్లాడినప్పుడు కూడా వాళ్ళు నాకు అదే చెప్పారు సో నేను చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే నాకు అప్పుడు అర్థమైంది నేను లేజీ అని ఇష్యూ అయిన తర్వాత వన్ వీక్ తర్వాత వెళ్ళాను నేను వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే సార్ ఇమీడియట్గా అయితే మనం వాళ్ళని ట్రాక్ చేసి అయితే వాళ్ళని పట్టుకోవచ్చు లేదనుకుంటే అట్లీస్ట్ వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని సార్లు ట్రాన్స్ఫర్ చేయకుండా మనీ హోల్డ్ చేస్తారు అలాంటప్పుడు మనం బ్యాంక్తో మాట్లాడి మనీని ఆ అమౌంట్ వరకు హోల్డ్లో పెట్టించవచ్చు మనం సో అని వాళ్ళు చెప్పారు అది సో అందుకే ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా మనకి అటాక్ అయింది అనిపించినప్పుడు వెంటనే రిపోర్ట్ చేస్తే రికవరీ అవడానికి కూడా అవకాశాలు ఉంటాయి ఓకే సో అందుకే ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మెసేజెస్ ఏమైనా వచ్చినా సరే నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా కొంచెం అవేర్నెస్ ఉండాలి ఏ మెసేజ్ వస్తుంది అందుకే ఏదైనా ఎవరైనా వచ్చి ఫ్రీ అంటే వెంటనే క్లిక్ చేయకూడదు అనేది ఫైనల్ పాయింట్ ఓకే సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఇప్పుడు టాపిక్ అంతా డిస్కస్ చేసాం కదా క్వశ్చన్ అంటి విచ్ ఆఫ్ ద బిలో ఈజ్ ఎన్ ఇంటర్నెట్ ఫ్రాడ్ ఇన్ విచ్ ఎ కన్జ్యూమర్ ఇస్ డిజిటల్లీ పర్సేడెడ్ టు రివీల్ పర్సనల్ డేటా బై సైబర్ క్రిమినల్స్ ఏంటి ఆన్సర్ ఎంఐటిఎం అంటే ఏంటంటే మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్ అంటాం మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్ అంటే ఏంటి ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటారు హలో అంటే హలో అని మనోడు మధ్యలో ఉండి కామ్గా వింటూ ఉంటాడు అనమాట అది మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్ అటాక్ అంటే మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్ అంటే ఏంటి ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటే మధ్యలో ఉండి స్నూపింగ్ స్పైంగ్ చేయటం సో కైండ్ ఆఫ్ స్పైంగ్ యాక్టివిటీ అంటే ఏంటి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంది సీక్రెట్గా వింటాం దాన్ని ఎంఐటిఎం అటాక్స్ అంటే ఎంఐటిఎం అటాక్స్ అంటే మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్ అని మధ్యలో ఉండి ఇన్ఫర్మేషన్ లాగేసి అటాక్ చేయటం అనమాట అది మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్ అటాక్స్ అంటాం పిస్టింగ్ మీకు ఎంతక చెప్పాం వెబ్సైట్ అటాక్ డైరెక్ట్గా వెబ్సైట్ని కాంప్రమైజ్ చేయటం వస్తాయి కదా కొన్ని కొన్నిసార్లు వెబ్సైట్ హ్యాక్ అయితే ఏమవుద్ది కొన్నిసార్లు మనకి అకౌంట్స్ కూడా హ్యాక్ అవుతాయి కొత్త కొత్త బొమ్మలని వస్తూ ఉంటాయి సో ఇంకోటి ఏంటంటే డీడోస్ అటాక్స్ డీడోస్ అటాక్స్ అంటే డీడోస్ అంటే ఏంటంటే డెడికేటెడ్ డెనైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అటాక్స్ అంటాం డెడికేట్ డెనైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే నెక్
ఏ బాడీలు ఉన్నాయి సైబర్కి సంబంధించి రెండు బాడీలు ఉంటాయి సర్టిన్ ఇంకోటి ఎన్టీఆర్ఓ కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్ ఆఫ్ ఇండియా అది సర్టిన్ అంటే ఏదో ఒక సైబర్ అటాక్ అయింది అనుకో పెద్ద లెవెల్లో ఇదే ఫస్ట్ ఎయిల్ చెక్ చేసేది అనమాట తర్వాత రీసెర్చ్కి పంపించేది ఎన్టీఆర్ఓకి కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్ ఆఫ్ ఇండియా అది ఫుల్ ఫామ్ ఎన్టీఆర్ఓ అంటే నేషనల్ టెక్నికల్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది రీసెర్చ్ బాడీ ఇది ఫస్ట్ రెస్పాండర్ అంటే ఒక అటాక్ జరిగితే ఫస్ట్ రెస్పాండ్ అయ్యేది ఎన్టీఆర్ సారీ సర్టిన్ దానికి దానిపైన రీసెర్చ్ చేసి లాంగ్ రన్లో ఏంటి అని చేసేది ఎన్టీఆర్ నేషనల్ టెక్నికల్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే ఓకేనా ఇది టాపిక్ 